আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়ায় এবং আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছি যা হোক পিছনে আমরা বেশ কয়েকটি ক্লাস নিয়েছি আজকে তারই ধারাবাহিকতাই বেসিক সম্পর্কে ক্লাসে চলে আসব আজকে আমি আলোচনা করব তোমাদের প্রনাউন সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা নিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি লিখেছি প্রনাউন যার বাংলা লিখেছি সর্বনাম তুমি যদি প্র শব্দের অর্থ জানি আমরা পরিবর্তে আর নাউন শব্দের অর্থ জানি আমরা নাম বা বিশেষ্য তার মানে দেখো আমরা বলতে পারি প্র নাউন মানে নাউন এর পরিবর্তে তথা বিশেষ এর পরিবর্তে যে শব্দটি বসে আমি একটু ভেঙে এখানে বিস্তারিত লিখেও দিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্র সমান লিখেছি পরিবর্তে আর নাউন সমান নাম বা বিশেষ্য অর্থাৎ নাউন তথা বিশেষ্য এর পরিবর্তে যেটি বসে সেটি হলো প্র নাউন বা সর্বনাম তারপরে চলে আসবো আমরা দেখো যে ইহা সাধারণত কয় প্রকার পেয়েছি আমরা আট প্রকার তবে এখানে একটু কথা আমি বলবো তোমাদের সামনে সেটা হলো প্রনাউনের প্রকার ভেদ নিয়ে বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকমের কথা বলে কোনো বইতে লেখে আট প্রকার কোনো বইতে লেখে দশ প্রকার কোনো কোনো গ্রামার্টিস্ট লেখেন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে তো যা হোক আসলে প্রনাউনের নির্দিষ্ট কোনো প্রকার আমি যতটুকু জানি যে নির্দিষ্ট কোনো প্রকার এরকমটা আসলে হয় না তারপরও আমি এখানে দিয়েছি জাস্ট তোমাদের মনে রাখার জন্য এবং বোঝার জন্য ওকে আমি যে আটটি প্রকার দিয়েছি সে আটটি প্রকার তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করছি তাহলে এক নাম্বার দেখো লিখেছি পার্সোনাল যদি তোমরা যারা একটু হয়তো উচ্চারণ করতে সমস্যা আমি একটু ভেঙে ভেঙে তোমাদের দিচ্ছি পার্সোনাল যাকে আমি বাংলায় বলেছি ব্যক্তিগত আর এটা দেখো ইমপার্সোনাল যাকে আমি বাংলায় বলেছি বস্তুগত আর ইনডিফিনিট যাকে আমরা বলেছি অনির্দিষ্ট ইন্ট্রোগেটিভ যাকে বলেছি প্রশ্নবোধক যার বাংলা রিলেটিভ যাকে বলা হয় সম্পর্কগত এরপরে চলে আসবো আমরা ডিমনস্ট্রেটিভ যাকে আমরা বলি নির্দেশসূচক আর ডিস্ট্রিবিউটিভ যাকে বলি বন্টনযোগ্য বাংলায় আর রেসি প্রকাল যার বাংলাটা হলো পারস্পরিক এই আটটি প্রকার মূলত প্রনাউনের প্রকার রয়েছে যা হোক আজকে আমরা আলোচনা করব পার্সোনাল এই পার্সোনাল প্রনাউন যেটি রয়েছে এইটা নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ওকে তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাই ওকে দেখো আমরা যে পিছনে যে আটটি প্রকার প্রনাউন পাইলাম তার মধ্যে প্রথম প্রকারটা হলো পার্সোনাল প্রনাউন দেখো আমি লিখেছি এখানে যে পার্সোনাল প্রনাউন আবার কত প্রকার লিখেছি এখানে পাঁচ প্রকার এই পাঁচ প্রকার নিয়ে আজ আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং তার আগে একটু কথা তোমাদের বলি সেটা হলো এখন যে সফটটি আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি এই সফটটি তোমাদের ন্যারেশন যেটা রয়েছে ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ যে সমস্ত প্রত্যেকটা ক্লাসেই নর্মালি ন্যারেশন থেকে দেখে ন্যারেশন করার জন্য উক্ত সফটটা ভ্যারি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারমিডিয়েট লেভেল যে প্রনাউন রেফারেন্স নামক যে আরেকটি গ্রামের রয়েছে উক্ত গ্রামারটি সলভ করার জন্য আজকের এই সফটটি ভ্যারি ভ্যারি ইম্পর্টেন্ট ওকে জন্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি বলবো সফটটি একদম আত্মস্থ করে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং গুরুত্বের সাথে ক্লাসটি খেয়াল করো ওকে আমরা চলে আসব এখন দেখো আমরা পিছনে যে পার্সনের শখ যেটা পড়েছিলাম ওইখানে আমরা ছয়টি যে পার্সনের জায়গা পড়েছিলাম ওই ছয়টি শব্দই মূলত আমরা আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে আমরা পড়বো তোমরা ওখানে ফার্স্ট পড়েছিলাম ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার শব্দটি কি ছিল আই সে আই থেকে হয়ে যাবে তোমার মি পসেসিভ অ্যাজেকটিভে হয়ে যাবে তোমার মাই আর পসেসিভ প্রনাউনে হয়ে যাবে মাইন আর রিফ্লেক্সিভ হয়ে যাবে মাই সেলফ তার মানে দেখো ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার যে আইটি আমরা পড়েছিলাম এটি পাঁচ জায়গা গিয়ে পাঁচ রকমের রূপ ধারণ করবে সাবজেক্টিভে হবে আই অবজেকটিভে হবে মি পসেসিভ অ্যাজেকটিভে হবে মাই আর পসেসিভ প্রনাউন হবে মাইন আর রিফ্লেক্সিভ হবে মাই সেলফ ওকে এরপরে আমরা চলে আসব ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল শব্দটা ছিল উই ওয়ের অবজেক্টিভ হবে আস আর পসেসিভ অ্যাজেকটিভটা হবে তোমার আওয়ার পসেসিভ প্রনাউনটা হবে আওয়ার্স আর রিফ্লেক্সিভটা হবে তোমার আওয়ার সেলফস এ সি এল ভিএস আওয়ার সেলফস লিখতে হবে কারণ দেখো একটু খেয়াল করি বুঝো একটু দেখো আয়ের পদুরালটাকে উই তাহলে মি এর পদুরালটাকে হবে আস মাই এর পদুরালটাকে হবে আওয়ার মাইনের পদুরালটা হবে আওয়ার্স মাই সেলফের পদুরাল তাহলে কি হবে আওয়ার সেলফ হবে কারণ পিছনে একটা রুলস কিন্তু তোমরা পড়েছিলাম কোনো সিঙ্গুলার শব্দের শেষে যদি এফ অথবা এফই থেকে থাকে ওইটাকে পুলুরাল করতে হলে উক্ত এফ অথবা এফই উঠে গিয়ে উক্ত স্থানে ভিইএস যোগ করতে হয় এখানে এই জন্য আওয়ার সেলফ বলা যাবে না বলতে হবে আওয়ার সেলফস ওকে 
এখানে একটা কথা বলে রাখি যদি কোনো স্টুডেন্টসকে জিজ্ঞাসা করা হয় বলতো মি এর প্লুরালটা কে তখন তারা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বলে মি এর কি আবার প্লুরাল হয় অবশ্যই হয়ে থাকে দেখো আই এর যেমনটা প্লুরাল আছে প্রত্যেকটা পার্টেরই এমনটা প্লুরাল আর একটা ফর্ম রয়েছে ওকে এখন আমরা চলে আসব সেকেন্ড পার্সনের মধ্যে সেটা কী ছিল আমাদের ইউ আমরা জানি সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলারটাও ছিল ইউ এবং সেকেন্ড পার্সন পুদুলারটাও ছিল ইউ অবজেক্টিভও হবে ইউ আর আমি ওই ক্লাসে পার্সনের সব যখন তোমাদের পড়াচ্ছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম যে অনেক সময় সেকেন্ড পার্সন প্লুরাল আমরা অনেক সময় ইয়োর বলে থাকি কিন্তু আসলে সেকেন্ড পার্সন পুদুলালটা কিন্তু ইয়োর নয় সেই ইয়োর তাহলে ইয়োরটা কোথায় আমি ক্লাসে বলেছিলাম যে আগামী কোনো একটি ক্লাসে তোমাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করে আমি বুঝাবো দেখো এই যে ইয়োরটা আমরা এখন পাচ্ছি তার মানে ইয়োর সেকেন্ড পার্সন প্লুরালটা নয় ইয়োরটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং সেকেন্ড পার্সন প্লুরালের পসেসিভ অ্যাজেকটিভ ফর্ম এটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে ইয়োরটা কি সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং সেকেন্ড পার্সন প্লুরালের পসেসিভ অ্যাজেকটিভ ফর্ম ওকে এরপরে চলে আসো পসেসিভ প্রোনাউনটা হলো ইয়োরস রিফ্লেক্সিভে এখানে চলে আসবে একটা হবে তোমার ইয়োর সেলফ আর পুলুরালে তাহলে কি হবে ইয়োর সেলস ওকে এরপর আমরা চলে আসব থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার প্রথমে কি হি হি এর অবজেক্টিভটা হবে হিম পসেসিভ অ্যাজেকটিভটা হবে হিজ রিফ্লেক্সিভটা হবে হিজ না প্রসেসিভ প্রোনাউনটা হবে হিজ আর রিফ্লেক্সিভটা হবে তোমার হিম সেলফ প্রিয় শিক্ষার্থী এগুলি একদম আত্মস্থ করে রাখতে হবে তোমাকে এরপরে চলে আসবো আমরা শি শির অবজেক্টিভটা কি ছিল হার আর পসেসিভ অ্যাজেকটিভটাও হবে হার পসেসিভ প্রোনাউনটা হবে তোমার হার্স আর রিফ্লেক্সিভটা হবে হার সেলফ এরপরে চলে আসো হি শি আর একটা শব্দ কি ছিল ইট এটার অবজেক্টিভটাও হবে ইট পসেসিভ অ্যাজেকটিভটা হবে ইটস খবরদার অ্যাপোস্ট্রোফি এস দিয়ে বলা যাবে না এটা নিয়ে সামনে আমি বিস্তারিত আলোচনা করে তোমাদের বুঝাবো এরপরে চলে আসবো পসেসিভ প্রোনাউনটা হলো ইটস তবে এখানে একটু কথা বলি এটাকে অনেক গ্রামাটিস্ট এটাকে স্বীকার করেন না ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা রিফ্লেক্সিভের মধ্যে তাহলে ইট সেলফ এরপরে চলে আসবো আমরা থার্ড পার্সন প্লুরাল শব্দটি কি ছিল দে দের অবজেক্টিভটা হলো দেম আর পসেসিভ অ্যাজেকটিভটা হলো তোমার দেয়ার পসেসিভ প্রোনাউনটা হবে দেয়ার্স আর রিফ্লেক্সিভটা কি হবে বলো তো দেম সেলফস খবর দা দেম সেলফ বলা যাবে না বলতে হবে দেম সেলফ যেহেতু এটা প্লুরাল তাহলে একটা কথা বলি প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো হয়তো হি এর পুলুরালটা কে দে সি এর পুলুরালটা দে ইট এর পুলুরালটা দে তাহলে প্রশ্ন হিম এর পুলুরালটা কে হবে দেম হবে হার এর পুলুরালটা কে হবে দেম হবে ইট এর পুলুরালটা দেম হিজ এর পুলুরালটা দেয়ার হার এর পুলুরাল দেয়ার ইটস এর পুলুরাল দেয়ার হিজ এর পুলুরাল দেয়ার্স হার্স এর পুলুরাল দেয়ার্স ইটস এর পুলুরাল দেয়ার্স তাহলে বলো হিম সেলফ এর পুলুরাল खेल रखते देखो कथा शर्टकाटे बोझान जो तुम्हारे अनेक समय हिर अबजेक्टिव हिम ना कि शिर अबजेक्टिव हार को मध्य पैस लेगे जाए एकदम संक्षिप्त আকারে তোমাদের বোঝার জন্য একটা কথা বলে যায় সেটা হলো দেখো তো হির অবজেক্টিভ হিম আর শির অবজেক্টিভ হার আমরা কিন্তু শিওর জানি যে হি থেকে অবজেক্টিভ হবে হিম আর শির অবজেক্টিভ কি হয় হার হয় তাহলে হি তো ছেলেদের বেলায় আর শি হলো মেয়েদের বেলায় এখন দেখো তো গলায় যে হারটা নেয় এটা কি ছেলেরা নেয় নাকি মেয়েরা নেয় অবশ্যই আমরা জানি এটা মেয়েরা ব্যবহার করে থাকে তাহলে দেখো এই হারের গোষ্ঠীতে যা আছে সব কাদের বেলায় হবে মেয়েদের বেলায় তাহলে দেখো একদম সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা মনে রাখার জন্য একটা ওয়ে কিন্তু পেয়ে গেলাম যে হারের গোষ্ঠীতে যা পাবো সব হবে মেয়েদের বেলায় আর বাকিটা হবে ছেলেদের বেলায় ওকে আমরা এখন চলে যাব অর্থের দিকে যেমন দেখো আমরা আয়ের অবজেক্ট অর্থ এই কি অর্থ কি পেয়েছে না একটু দেখি আমরা নিচে আরও দুইটা শব্দ পাবো সেটা হলো দেখো হু এর অবজেক্টিভটা হলো তোমার হুম আর পসেসিভটা হবে তোমার হুজ এটার তিনটাই হবে বাকি আর দুইটি হবে না 
আচ্ছা এরপরে চলে আসবো আমরা আরেকটি রয়েছে ওয়ান ওয়ানের অবজেক্টিভও হবে ওয়ান আর পসেসিভটা হবে তোমার ওয়ানস আর এটার পসেসিভ প্রোনাউনটা হবে না রিফ্লেক্সিভটা হবে ওয়ান সেলফ ওকে এখন আমরা চলে আসবো একটু অর্থের দিকে দেখো যেমন আই শব্দের অর্থ কি আমি তারপরে ওই শব্দের অর্থ হলো আমরা তুমি ইউ শব্দের অর্থ কি তুমি অথবা তোমরা হি শব্দের অর্থ সে শি শব্দের অর্থ কি সে মহিলার ক্ষেত্রে ইট শব্দের অর্থ কি ইহা দে শব্দের অর্থ কি পেয়েছিলাম আমরা তাহারা বলতো হু শব্দের অর্থ কি হু শব্দের চারটি অর্থ আমরা পাই একটা হলো তোমার কে আর একটা হলো যে আর একটা জিনি আর একটা হলো যারা চারটি অর্থ আমরা হু এর পেয়ে থাকি তাহলে ওয়ান ওয়ান শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো তোমার যে কেউ খবরদার ওয়ান শব্দের অর্থ এক বলা যাবে না যখন ওয়ান সাবজেক্টিভ হিসেবে আসবে তখন উক্ত ওয়ানের অর্থ হবে যে কেউ এখন চলে আসবো আমরা অবজেক্টিভের মধ্যে এখানে সংক্ষিপ্তকের একটা কথা বলি যে অবজেক্টিভ সবসময় কে কে জাতীয় অর্থ দিবে দেখো একটু যেমন কে কে জাতীয় অর্থ দিবে তার মানে আমরা কি বুঝাচ্ছি যেমন দেখো মি শব্দের অর্থ কি আমাকে দেখো তো কে আছে কি না আছে আজ শব্দের অর্থ হবে আমাদের কে ইউ শব্দের অর্থ তোমাকে অথবা তোমাদের কে দেখো কে রয়েছে হিম শব্দের অর্থ তাকে হার শব্দের অর্থ তাকে প্রত্যেকটা দেখো কে কে দেখা যাচ্ছে এজন্য আমি সংক্ষিপ্ত আকারে কী লিখেছি যে কে কে জাতীয় অর্থ দিবে ইট শব্দের অর্থ তাহলে কি হবে ইহাকে দেম শব্দের অর্থ তাদের কে বা তাহাদেরকে তাহলে হুম শব্দের অর্থ কি হবে কে থেকে কাকে যে থেকে যাকে যারা থেকে যাহাদেরকে ওয়ান শব্দের অর্থ তাহলে কি হবে যে কেউ কে ওকে তাহলে দেখো এখন কে কে জাতি অর্থ দিল এটার ক্ষেত্রে আর পসেসিভ অ্যাজেকটিভ চলে আসবো আমরা এটা র র জাতীয় অর্থ দিবে যেমন দেখো মাই শব্দের অর্থ কি আমার আওয়ার শব্দের অর্থ কি আমাদের দেখো র র জাতীয় অর্থ দিচ্ছে ইয়র শব্দের অর্থ তোমার বা তোমাদের হিস শব্দের অর্থ তার হার শব্দের অর্থ তার ইটস শব্দের অর্থ ইহার দেয়ার শব্দের অর্থ তাদের দেখো প্রত্যেকটা লাস্টে র র রয়েছে হুস শব্দের অর্থ কে থেকে কার যে থেকে যার এরপর হচ্ছে ওয়ান্স শব্দের অর্থ যে কার ও শুধু লাগাব এরপরে দেখো পসেসিভ প্রোনাউন নিয়ে আমি সামনে কোনো একটা ক্লাসে তোমাদের আলোচনা করে বুঝাবো কারণ পসেসিভ প্রোনাউন নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ওখানে আমি বিস্তারিত বুঝিয়ে দেবো আজকের ক্লাসে পসেসিভ প্রোনাউনের বিস্তারিত অর্থ নিয়ে আমি আলোচনা করলাম না এখানে এরপরে চলে আসো রিফ্লেক্সিভের মধ্যে চলে আসবো রিফ্লেক্সিভ সবসময় আত্ম বা নিজ জাতীয় অর্থ দিবে তার মানে একটা নিজ জাতীয় অর্থ দেবে যেমন তুমি দেখো মাই সেলফ শব্দের অর্থ তুমি এখানে যেমনটা পেয়েছ আমি শুধু এখানে লাগাবা আমি নিজে নিজে যেমন আমি একটা লেখে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছে একটু আমি নিজে নিজে তদ্রুপভাবে দেখো আওয়ার সেলফ শুনে তাহলে কি হবে আমরা নিজে নিজে ইয়োর সেলফ মানে তুমি নিজে নিজে ইয়োর সেলফ তোমরা নিজে নিজে হিম সেলফ সে নিজে নিজে হার সেলফ সে নিজে নিজে ইট সেলফ ইহা নিজে নিজে দেম সেলফ তাহারা নিজে নিজে ওয়ান সেলফ যে কেউ নিজে নিজে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী ধন্যবাদ আজকে ক্লাসে আমরা এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি